ተነስተልኝ የፈንታሌ ሚዲያ ዝግጅት ተከታታዮች በዛሬው ግንቦት 7 20 12 ዜና ይዘንላችሁን ቀርባለን በዚህ አጋጣሚ ተከታታዮቻችን በየለቱ የሚቀርቡ ዜናዎች ለእናንተ ለማቅረብ በከፍተኛ ዝግጅት እየሰራን እንገኛለን ለዛሬ ከመናቀርባቸው ዜናዎች መካከል በኦፕሬሽን ሙሴ በ3 አመቷ ወደ እስራኤል የተጓዘች አንስት የእስራኤል ሚኒስትር መሆን ይችላልች ያለም ጤና ድርጅት 250 ሚሊዮን አፍሪካውያን በአንድ አመት በኮሮና ቫይረስ ሊያዙ ይችላሉ የሚል ማሳሰቢያም አቀርባል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት በጋራ ሀመር ላይ ተመሰረተ ተቋማ ያደረጃጀት እንዲዙም ጥያቄ አቀርባል ሌላው ባለፉት 24 ሰዓት በላብራቶሪ በተደረገ ምርመራ በአጋጣሚ 15 ወንዶች በኮሮና ቫይረስ መጠቃታቸው ታውቋል ሌላው በአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ ታከለው ማም ከፍተኛ የሆነ ለገበሬዎች ማነቃቂያ የሚሆን በዛሬው ለት ስጦታ አበርክተዋል በሌላው በዚህ ጋር በተያዘ የምናቀርብላችሁ ዜና ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መመር ይሆኑና በታላቁ ህዳሴ ግድብ የቴክኒካ ማካሪና የተደራዳሪ ቡድን አባል የሆኑት ዶክተር ሳቸው ምንድነው የሚሉት ዶክተር በለጣ ብርሃኑ ግብጽየትን በተሄድ የምታመጣው ነገር የለም ጉዟችን ፍታዊ ነው ምንቀም ሰሙ ውሃ የመጀመሪያው እሸታችን ነው የሚል ዘገባ ይዘንላችሁ ቀርቧል ተከታተሉን አድምጡን በቀጣይም በየእለቱ የምናቀርባቸው ዜናዎች ጀትኩስ እንደሚሆኑ ቃል እየገባን ዜናውን አሁን እንጀምራለን የ39 አመቷ ኢትዮጵያዊ የእስራኤል ሚኒስትር ሆና ተሾመች የ39 አመቷ ፈንያ ታሞን ሻታ በቤተ እስራኤል ታሪክ የመጀመሪያው ተወልድ ኢትዮጵያዊ ሚኒስትር ሆና ተሹማለች ፈኒና በዘመቻ ሙሴ በሱዳን በኩል ወደ እስራኤል ከተወሰዱ ቤተ እስራኤል መካከል አንዷ ዘጥቶን የ3 አመት ህጻን ልጅ ሆና ነበር ከቤተሰቦቿ ጋር ወደ እስራኤል ያቀናችሁ ለሹመት ያበቋት በቤን ጋዚን በሚመራው ብሉ ኤንድ ዋይት ፓርቲ ሲሆን የተሾመችው የእስራኤል ኢሚግሬሽን ሚኒስትር ተደርጋ ነው ያሁኑ የብሉ ኤንድ ዋይት ፓርቲ ሊቀመንበር ቤን ጋንዝ ኦፕሬሽን ሙሴን ሲመሩ ከነበሩት የእስራኤል ጦር ጀነራሎች አንዱ ነበሩ ፈኒና በሙያ የሕግ ጠበቃ ጋዜጠኛና ፖለቲከኛ እንዲሁም የፓርላማ አባል ስትሆን ለመብቶች መከራከር ባላት ተቆርቋሪነት ተታወቃለች እንዲሁም በእስራኤል ኢትዮጵያ ተማሪዎች ህብረትን በፕሬዝዳንትነት መምራቷ ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት የጋራ መህረ ላይ ተመስርተው ጠንካራ ተቋም እንዲመሰረቱ ጥያቄ ያቀርቡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከኢትዮጵያ ወንገላያን አማኞች አባተ ክርስቲያናት ካውንስል የእምነት መሪዎች ጋር ዛሬ ተዋይቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ውይት መድረክ ላይ የጋራ ሴቶችን በመጠቀም ፈጣሪን የሚፈራ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅም ትውልድ መፍጠር ከሃይማኖት ተቋማት ይተበቃል ብለዋል ኢትዮጵያ በሁሉም እምነት ውስጥ በአለማዊ ሆነ በመንፈሳዊ ዕቀት የዳበሩ በታሪክና በእድሜ የበሰሉ መሪዎች ቢኖራትም ጠንካራ ተቋም ባለመኖሩ በአግባቡ እንዳልተጠቀመች አሳስበዋል አያይዞም በአንጻራዊነት የሃይማኖት ተቋማት በተለያዩ ስርዓቶች የሚገጥማቸውን ጫና ተቋቅሞ የዘለቁበት ልምድ ማካፈል እንዳለባቸው አሳስበዋል በተጨማሪም መሰረት የሚጣልለት ተቋም ድምጽ ሌላቸው ድምጽ የሚሆን በሰላም ግንባታ የሚሳተፍ በአደጋ ጊዜ ተባብሮ የሚሰራና የህዝቡን ማህበራዊ ደነት ለማረጋጋት የሚተጋና የማገልገል ልምዱም ለወጣቱ የሚያስተላልፍ መሆን አለበት ብለዋል የሃይማኖት መሪዎቹ ጠንካራ ተቋም ለመመስረት በመመረ ተስማምተው በውይት መዳበር እንዳለበት ከስምነት ላይ ደርሰዋል የዳሴውን ግድብ ውሃ ሙሌት ጋር በተያዘ ግብጽ ቤተኛውም ተቋም ብትከስ መታመጣው የለም ዶክተር በለጣ ብርሃኑ የዳሴ ግድብ የቴክኒክ ቡድን አባልና ተደራዳሪ የዳሴው ግድብ ውሃ ሙሌት በመጪ ሐምሌ ወር መጀመሩን ለግድቡ ግንባታ መፋጠን ለሰራተኞችና ለህዝብ ብርታ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የዳሴው ግድብ ተደራዳሪና የቴክኒክ ቡድኖች አባል ገለጹ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የውሃብት መምህርና የዳሴ ግድብ የቴክኒክ ቡድን አባል ዶክተር በለጣ ብርሃኑ የግድቡን ግንባታና ሙሌት በተያዘ ለአዲስ ዘመን ጋይታ እንደገለጹት የውሃ ሙሌት መጀመሩ ለግድቡ ግንባታ መፋጠን 
ለሰራተኞቹ ሞራል ለኢትዮጵያ ህዝብ ድካም የመጀመሪያው ውጤት እንደማሳያ ይቆጠራል ብለዋል ለምሳሌ አንድ አርሶ አደር ክረምቱን ለፍቶ ወጥቶ ወርዶ አርሶ ዘርቶና አርሞ ያደረሰውን ሰብል እሸቱን እንደሚቀምሰው ሁሉ የታላቁን የዳሴ ግድብ ሀሙሌት መጀመር ለኢትዮጵያ ህዝብና በፕሮጀክቱ ለተሳተፉ ሰራተኞችም ልክ እንደዚሁ እሸቱን እንደመቀመስ ይቆጠራል ብለዋል የዳሴ ግድብ ሀሙሌት መጀመሩን ለዲፕሎማሲውም ተጨማሪ አቅም እንደይፈጠረ ይገለጹ ዶክተር በለጠ ሙሌቱን በሁለቱ ተርባይኖች ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሚያስችል በመሆኑ ግንባታ ማፋጠና መደገፍ የሚያስችል ገንዘብ ያስገኛል ብለዋል ኢትዮጵያ በመጨ ሀምለ የዳሴን ግድብ ያሙሌት እንደሚጀምር ይፋ ማድረጓን ተከትሎ ግብጾች በኢትዮጵያ ላጫና ለመፍጠር ቢንቀሳቀሱ የተባበሩት መንግስታት የጸጣው ምክር ቤት ቢሄዱ ለሌሎች ቦታ ቢገቡ በመምላት ሂደቱ ላይ የሚያመጣው ለውጥ የለም ያሉት ዶክተር በለጠ የግድቡ ግንባታ ሲጀመር ጀምሮ ሙሌቱ የግንባታው አካል እንደሆነ አስታውቋል ከኢትዮጵያ በስተቀር የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ባለቤትና የወንዙ የላይኛው ተፋሰስ አካል ሆኖ ትብር የጠየቁ አገሮች እንደሌሎች ይገለጹ ዶክተር በለጠ ሁሉም ድንበር ተሻጋሪ ወንዝ ያላቾና የላይኛው ተፋሰስ አካል የሆኑት አገሮች ግድቦቻቸውን እችን የገደቡት የታችኛውን ተፋሰስ አገራት አማክረው ሳይሆን በራሳቸው ሳኔ ብቻ መሆኑን ተናግረዋል ላብነትም አሜሪካ ቻይና ቱርክ በዚህ አካይድ መሄዳቸው ላብነት አንሷል በአንጻሩ የታችኛው ወንዝ ተፋሰስ አካል የሆነው ድርድር አሻፈረኛሉ ግብጾች ብቻ መሆናቸውን አስገንዝበዋል አስተዳደሩ በመዲናው ዓለም የሚገኙ አርሶ አደሮች የዮሐና ፓምፖችና ትራክተሮችን አበረከተ በቦታው የተገኙት ኢንጂነር ታከለ ኡማንዳሉት አዲስ አበባ እንደስሟ አዲስና አደረጋታለን የሚሉ ያስተዳደሩ መር አርሶ አደሮችን ያካተተ እንጂ ከለማቱ የሚገፋ ይሆንም ብለዋል ከንቲባው ያይዘውም የተበረከተው የግብርና ቁሳቁስ ጦታ በከተማው ሊፈጠር የሚችልውን የምርት እጥረት ለመከላከልና የአርሶ አደሮችን የማምረት አቅም ለመጨመር ያለመ መሆኑን ጠቅሰው አስተዳደሩ የጀመረው የከተማ ግብርና ለማስቀጠል ያለመ መሆኑን ገልጸዋል ከንቲባው አርሶ አደሮቹን መደገፍ የከተማው አስተዳደሩ ኃላፊነት መሆኑን አስመረውበት የምርት ፍላጎት አቅርቦት ያደገ ለመጣው የከተማ ኖዋሪም ኢኮኖሚያዊ ፋይዳው ከፍተኛ መሆኑን አስተውቀዋል የዋ ፓምፖቹና ትራክተሮቹን ያበረከቱት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኦማና የአዲስ አበባ ይብልጽግና ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ ናቸው የከተማ አስተዳደሩ ካበረከተው የትራክተር ስጦታ በተጨማሪ የተለያዩ ባለሀብቶች የትራክተር ስጦታውን አበርክተዋል ሚሊዮን አፍሪካውያን በአንድ አመት በኮሮና ቫይረስ ሊያይዙ ይችላሉ ሲል አስተነቀቀ ያለም ጤና ደረጃ ተመራማሪዎች በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ሩ ቢሊዮን አፍሪካን በቫይረሱ ሊያዙ ስለሚችሉ ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስበዋል ከዚህ ውስጥ 5.5 ሚሊዮን አፍሪካውያን የሆስፒታል እንክብካቤ እንደሚያስፈልጋቸው እንደሚያስፈልጋቸው በግሎባል ሄልዝ ይፋ ባደረጉ ጥናት አስተውቀዋል ከ150 እስከ 190 ሺህ አፍሪካውያን ደግሞ በቫይረሱ ሳቢያ ለህልፈት ሊዳረጉ እንደሚችሉም ታውቀዋል ይህ መሆኑ ደግሞ አሁን ላይ ወባን ሳምባ ነቀርሳና ኤችአይቪ ኤድስ ለማከም ከሚደረገው ጥረጋ ታይዞ አገልግሎት አሰጣጡን አስቸጋሪ እንደሚያደርገው አሳስቧል ያለም ጥና ድርጅት ቫይረሱ በአፍሪካ ሁለን ተናይቀስ የማስከተል አቅሙ ከፍተኛ መሆኑንም አያይዞ ገልጿል ስካም ባለው ሂደት ቫይረሱ በአፍሪካ የመስፋፋት አቅሙ ዝቅተኛ መሆኑን ድርጅቱ ገልጾ ይሁን እንጂ ላል የ ዓለም ጤና ድርጅት መግለጫ በደቡብ ሱዳን የሰደተኞች መጠለያ ካምፕ ቫይረሱ ያለባቸው ሰደተኞች መገኘታቸውን ተከትሎ ቫይረሱ መዛመቱ የሚችልበት እድል ከፍተኛ ነው ሲል ስጋቱን ገልጿል የአሜሪካ ኮንግረስ ለኮቪድ 19 ኢኮኖሚ ማነቃቂያ የ3 ትሪሊዮን ዶላር ለማቅረብ ድምጽ ዛሬ ይሰጣሉ ተብሎ ይተበካል የአሜሪካ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በኮቪድ 19 በደረሰው ኢኮኖሚ ኪሳራ ማካካሻ የ3 ትሪሊዮን ዶላር የበጀት ድጎማ ለማቅረብ ላይ ዛሬ ድምጻቸውን እንደሚሰጡ እና ሲኤንኤን የተለያዩ መገናኛ ብዙዋን ገልጸዋል በአሜሪካ ታሪክ ትልቁ የሆነው የበጀት ድጎማ በሪፐብሊካና በዲሞክራቶች መካከል ከፍተኛ ክርክር እንደሚገጥመው ኮዲዩ ተሰክቷል በሪፐብሊካና አብላጫ መቀመጫ የተያዘው ምክር ቤቱ ተጨማሪ ዙር ያስቸኳይ ግዜ ፈንድ ባሆነ ወቅት አስፈላጊ አይደለም ከሚለው አቋማቸው መነሻ የሪፐብሊካኑ ሰነት አባላት እቅዱን ውድቅ እንደሚያደርጉት እየተጠበቀ ነው ይህ ለኮሮና ቫይረስ ለማገገም ለድጎማ የቀረበው 
በተያዘለት እቅድ መሰረት የሚከፋፈል ከሆነ ከተያዘው በጀት 1 ትሪሊየን ዶላሩ ለክልልና ከክልል በታች ለሚገኙ አርሳደሮች ድጋፍ የሚሆን ነው 200 ቢሊዮን ዶላር አስፈላጊ ለሆኖ የሰራተኛ አደጋ ክፍያ ይፈጸማል 75 ቢሊዮን ለኮቪድ 19 ምርመራ ለልየታና ለይቶ ማቆያ አገልግሎት የሚል ሲሆን የተቀረው ገንዘብ ደግሞ ለአሜሪካን በአንድ ቤት 6000 አሜሪካ ዶላር ቀጥተኛ ክፍያ የሚፈጸም ነው የበጀት ድጎማው በኮንግረሱ ተቀባይነት እንደሚያገኝ ዲሞክራቶች ተስፋ ማድረጋቸው ተሰምቷል ባሁን ሰዓት በአሜሪካ ከ1.4 ሚሊየን በላይ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ያሉ ሲሆን 85906 ሰዎች መሞታቸው ተረጋግጧል ባለፉት 24 ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 15 ወንዶች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል ባለፉት 24 ሰዓት ታት ለ3707 ሰዎች የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 15 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስትሩ ዶክተር ሊያ ታደሰ አስተውቀዋል ሚኒስትሩ በፌስቡክ ገጻቸው እንዳስተዋወቁት ቫይረሱ የተገኘባቸው ሁሉም ኢትዮጵያውያን ወንዶች ሲሆኑ እድሜያቸው ከ17 እስከ 38 አመት መሆኑን አስተውቀዋል ከነዚህ ውስጥ ስምንቱ አዲስ አበባ ሲሆኑ ሁለቱ ከቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ጉባ ለይቶ ማቆያ አንድ ሰው ከአፋር ክልል ሰመራ ለይቶ ማቆያ አንድ ሰው ከአማራ ክልል መተማ ለይቶ ማቆያ እንዲሁም ሶስቱ ሰዎች ደግሞ ከሱማሌ ክልል ጅጅጋ ለይቶ ማቆያ ናቸው ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰባት የውጭ ሀገር ጉዞ የታሪክ ያላቸው ሲሆን ሰባቱ በቫይረሱ ከተያዘው ሰው ጋር ንክኪ ያላቸው እንዲሁም አንደኛው ንክኪ ሞኒ ውጭ ሀገር ጉዞ የሌለ መሆኑ ታውቋል በትናንትና ሁለት አራት አዳዲስ ሰዎች ከአዲስ አበባ ከቫይረሱ ያገገሙ ሲሆን ይህም ከቫይረሱ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 112 አድርሶታል 165 ሰዎች ደግሞ በቫይረሱ ተይዘው ህክምና እየተደረገላቸው ይገኛል 